Good morning mga kids. I'm Tito Ronald, your math teacher. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa multiplying fractions. As you can see, sa bulletin board, may makikita kayo na three common symbol of multiplication. Ang unang symbol na X, ang siyang madalas natin, gamitin sa lahat ng mathematics computation. Ang ikalawang symbol na dot or tool dock ay makikita mo rin sa mga math computation. At ang ikatlong symbol na open parenthesis at close parenthesis ay makikita mo rin sa ibang uri ng math computation. Ang tatlong ito ay common symbol ng multiplication. Ngayon ay magtutungo na tayo sa multiplying fraction. Okay, let's start. Number one example. Three over four times three over four. Equals. Ang susunod natin gagawin ay imu multiply natin ng. 3 times 3 equals 9. Fraction bar. Ang susunod ay 4 times 4 equals 16. So, this is final answer. Next, number two. Ang example sa number two ay two over five times three over four. equals fraction bar. Ang una natin gagawin ay 2 times 3 equals 6. Sumunod ay 5 times 4 equals 20. So, meron na tayong 6 over 20. Ngayon ay mapapansin natin na siya ay dapat i-reduce. Kasi 6 and 20 ay both even number. So, ang GCF niya is 2. Ang susunod natin gagawin ay 6 divided by 2 is equal to 3. fraction bar and 20 divided by 2 is equal to 10 cancel cancel 
and this is the final answer. Meron na tayong 3 over 10 proper fraction. Kaya yan ang final answer natin. Next. Number 3. Sa number 3, meron tayong example na 1 over 2 times 1 over 2. Equals fraction bar. Una natin gagawin ay imumultiply natin si 1 times 1 equals 1. 2 times 2 equals 4. Kaya meron tayong 1 over 4. Yan ay proper fraction. Kaya this is final answer. Okay, number 4. Number 4, example. May encounter nyo to sa mga exam nyo. Ganito. 6 times 1 over 2. Ang una mong gagawin ay kukopyahin mo si 6 sa baba at lalagyan mo ng 1. Automatic na yon na dapat ay meron siyang 1. Magkakaroon siya dito ng 1. Okay? And then, multiplication at ibababa natin si 1 over 2. Tsaka pala natin siya i-multiply. 6 times 1 equals 6. Fraction bar. 1 times 2 equals 2. Kaya meron siyang sagot na 6 over 2. Yan ay improper fraction. At tulad ng nasabi ko, kapag improper fraction... Iko-convert natin ito into mixed number at gagamitin natin yung long division at i-divide natin ito manually. So, let's divide it. Six divided by two. Six divided by two equals three. Okay. 3 times 2 equals 6. 6 minus 6 equals 0. So, meron siyang remainder na 0. Tulad ng napag-aralan natin sa unang lesson natin, si 3 ay si quotient. Ito ay dividend. Ito ay, si 0 ay remainder. At si 2 ay divisor. Ngayon, dahil si remainder ay 0, ang sagot dyan ay is equal to 3. Kaya, this is final answer. Next, number 5. Sa so number 5 example, 
ay mix na ay magbibigay ako ng the same dun sa number 4. You may encounter niyo sa exam. Like for example, 7 times 1 over 2. Ngayon, ang susunod mong gagawin ay ibababa mo si 7 at lalagyan mo siya ng 1 sa ilalim. Matik na yun. Ten times one over two equals seven times one equals seven. Fraction bar one times two equals two. Ngayon ay mapapansin natin na si seven over two ay improper fraction. Kapag improper fraction, i-convert natin ito into mixed number at gagamitin natin yung long division at i-divide natin ito manually. Okay? Divide natin. Seven divide two. Seven divided two equals is equal to three. Three times two is equal to six. Seven minus six is equal to one. Quotient, dividend, remainder, divisor. Ngayon. Ilalagay na natin ang sagot dito. Si 3 na quotient ay ilalagay natin dito para magsilbi siyang whole number. Fraction bar. Si 1 na remainder ay ilalagay natin dito para magsibi sa numerator at si 2 na divisor ay ilalagay natin dito para magsibi sa denominator kaya Kaya meron na tayong sagot na 3 and 1 over 2. So, this is final answer. Okay. Number 6. Sa number 6, magmumultiply tayo ng mixed number. Example, 3 and 1 over 4. Times 2 over 3. Ang una mong gagawin ay imumultiply mo si 4 times 3 at tapos ipaplus mo kay 1. 4 times 3 equals 12. 12 plus 1 equals 13. Fraction bar. Then ibababa mo si 4 dito para maging denominator. Next, si 
si 2 over 3 ay ibababa mo dito. Kung kopyahin mo lang. Ngayon, ang gagawin natin ay imumultiply natin si 13 times 2 is equal to 26. Fraction bar. 4 times 3 is equal to 12. So, mapapansin uli natin na si 26 over 12 ay improper fraction. Kapag improper fraction, i-convert natin ito into mixed number at gagamitin natin ang long division. At i-divide natin ito manually. Okay. Sample. 26 divided by 12. So, 26 divided by 12 makakakuha ka dyan ng 2. Then, 2 times 12 equals 24. 26 minus 24 equals 2. Remainder, dividend, quotient, divisor. Ngayon, kokopyahin na natin si, si quotient na 2. Baba natin dito. Quotient, lagay natin dito. Fraction bar. Si remainder, lagay natin dito. So, meron na siyang numerator na 2. Ah, mali. Tama, si remainder. Meron na siyang whole number na 2 at may numerator na siyang 2. At si divisor ay ilagay natin dito. Kaya meron siyang sagot na 2 and 2 over 12. So, hindi pa yan ang sagot kasi hahanapin natin yung greatest common factor ni 2 at ni 12. Ang greatest common factor ni 2 at ni 12, ang GCF niya is 2. So, 2 divided by 2 is equal to 1. Twelve divided by two is equal to six. Tapos, itong si whole number ay ko copy natin dito. Ngayon, meron na tayong sagot na two and one over six. So this is the final answer. Okay, number seven. So 
sa number 7 example, magbibigay ako ng mixed number uli na 2 and 1 over 2. Times 3 and 1 over 4. Ang una mong gagawin ay imumultiply mo si 2 times 2. 2 times 2 equals 4. 4 plus 1 equals 5. At si 2 ay ibababa mo rito. Ibababa mo si 2 dito. Times. Next is 4 times 3 equals 12. 12 plus 1 equals 13. Then, si 4 ay ikokopihin natin. Si denominator na 4, ikokopihin natin dito. Sa ilalim ni 13. Ngayon ay i-multiply na natin. 5 times 13 is equal to 65. Fraction bar. 2 times 4 is equal to 8. Ngayon, mapapansin natin na 65 over 8 ay improper fraction uli. Kaya kapag improper fraction, i-convert natin ito into mixed number at gagamitin natin ang long division at i-divide natin ito manually. Okay, 65 divided by 8. Sixty five divided by eight, makakakuha ka dyan ng walo. Eight. Eight times eight equals sixty four. Sixty five minus sixty four is equal to one. Ocean, dividend, remainder, divisor. Ngayon ay ilalagay na natin sila ang sagot dito. Si quotient ay ilalagay natin dito para magsigbo siyang whole number fraction bar si remainder ay lalagay natin dito para magsilbi siya ang numerator at si divisor ay lalagay natin dito sa ilalim ni 1 para magsilbi siya ang denominator So, meron na tayong sagot na 8 and 1 over 8. Kaya, this is the final answer. Next, number 8. Sa number 8, ito na yung pinakahuli. Sa number 8, meron tayong mixed number uli na 2 and 1 over 4. Times 3 and 1 over 3.
Ang una mong gagawin ay i-multiply mo si 4 times 2 equals 8. 8 plus 1 equals 9. Rock bar. Then ibababa mo si 4 dito. Copy him. Yung multiplication sign symbol. Then next is 3 times 3 equals 9. 9 plus 1 equals 10. Copy mo si, si denominator na 3 dito sa ilalim ni numerator na 10. Next, ay imumultiply na natin si 9 times 10 equals 90. Fraction bar. 4 times 3 equals 12. Ngayon ay mapapansin natin na siya ay improper fraction. 90 over 12 ay improper fraction. Kaya kapag improper fraction, i-convert natin ito into mixed number at gagamitin natin ang long division at i-divide natin ito manually. Example, Ninety divided by twelve. Ninety divided by twelve, makakakuha ka dyan ng pito. Seven. Seven times twelve equals eighty-four. Ninety minus eighty four equals six. Remainder dividend quotient divisor. Ngayon ay koko na natin. si 7 dito para magsilbi siyang whole number. Fraction bar. Si 6 na remainder ay lalagay natin dito para magsilbi siyang numerator. At si 12 na divisor ay lalagay natin dito para magsilbi siyang denominator. Ngayon, ibababa nga natin para kasi walang space. Then, si 6 at si 12 ay isisimplify natin. So, katulad ng na ituro ko nung huling lesson, ang pag-simplify kay 6 sa kay 12, ang pwede dyan ay 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. Ngayon, kukunin natin ang common number na pareho, si 6. Ilalagay natin sila dito. Ngayon, ang gagawin natin ay i-divide natin si 6 divided by 6 is equal to 1. Bar. 12 divided by 6 is equal to 2.
And then, meron na tayong proper fraction na 1 over 2. At si 7 na whole number ay itatransfer natin dito. Cancel, cancel. Kaya meron tayong sagot na 7 and 1 over 2. So, this is final answer. Okay mga kids, hanggang dito na lamang muna tayo. Huwag kalimutan i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell sa ilalim ng video ito para ma-update ka sa mga susunod pang mga math video. Okay, thank you for watching. Bye.